వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఐటీఏ వారికి ఉపయోగపడే బుక్ ఒకటి దొరుకుతుందండి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ బుక్ ఫ్రెండ్స్ అది మీరు కావాలంటే పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ వైజాగ్ టెక్ అప్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి మీరు అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేషన్లో మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ దాని తాలూకా ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ బ్లాక్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏ పార్ట్ ఎలా పనిచేస్తాను కూడా చెప్తాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్లో మెయిన్ ఏముంటాయి స్కిమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అవి కూడా చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో లెక్చర్ నెంబర్ ఫోర్ అండి సో వన్ టూ త్రీ చూసిన తర్వాత చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటండి ఏ జనరేటింగ్ స్టేషన్ విచ్ యూజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చూడండి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ హై లెవెల్ అంటే ఒక ఒక లెవెల్లో ఒక హై ప్లేస్లో మనం వాటర్ని మనం స్టోర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే అది మూమెంట్ ఉండదండి జస్ట్ స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎట్ హై లెవెల్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా మీకు స్టార్టింగ్ నుండి చెప్పాను ఏదైనా ఒక ఎనర్జీని మనం క్రియేట్ చేయలేము మనం నాశనం కూడా చేయలేము కానీ ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ మార్చవచ్చు సో పొటాన్షియల్ ఎనర్జీ వాటర్ని ఏం చేస్తారంటే కెరెంటిక్ ఎనర్జీ కింద మార్చి అగైన్ ఆ కెరెంటిక్ ఎనర్జీని మనం ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కింద మార్చుకుంటాం అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి ఇట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫ్యూయల్ మనం చూడండి థర్మల్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా డీజిల్ ప్లాంట్ తీసుకున్నా మనకి ఏం కావాలండి కోల్ కావాలి ఫ్యూయల్ కావాలి న్యూక్లియర్ అయితే యురేనియం కావాలి అలాగే మనకి డీజిల్ ప్లాంట్ కానీ పెట్ తీసుకుంటే మనకి డీజిల్ కావాలి కానీ ఇందులో మనకి ఎటువంటి ఫ్యూల్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం వాటర్ని వాడుకుంటున్నాం వాటర్ మనకి న్యాచురల్గా దొరుకుతుంది అనమాట ఓకే ఇయర్ వాటర్ ఈస్ యూజ్ ఎస్ ఫ్యూల్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ క్లీనెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎనర్జీ ఫర్ ద క్లీనెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అంటే ఎనర్జీ కన్వర్షన్ చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది ఇందులో మనకి పొగ రాదు మనకి ఎటువంటి కార్బన్ ఎమిషన్స్ రావు సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది క్లీనెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ద రన్నింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ వెరీ లో రన్నింగ్ ఛార్జ్ అనేది అసలు ఏమి ఉండదండి ఓన్లీ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ శాలరీలే అంతే కదా అందుకని ఇంకేముంటుంది మనకు వాటర్ ఫ్రీగా వస్తుంది ఆ ఫ్లో మనం వాడుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ ఏ లాంగ్ స్టార్టింగ్ టైం కంపేరింగ్ విత్ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ మీరు జనరల్గా చూస్తే స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ ఏమవుద్దండి మనం ముందు బాయిలర్లో వాటర్ పెట్టి వాటర్ హీట్ చేసి స్టీమ్ జనరేట్ చేసి అలాగే ఆ స్టీమ్ తీసుకెళ్ళి మనకి స్టీమ్ టర్బైన్కి ఇచ్చి రావాలంటే మనకి చాలా టైం పట్టేస్తుంది అండి అయితే ఇందులోకి వచ్చేసరికి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్కి వచ్చేసరికి ఇటువంటి ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు కదండి ఒక హై లెవెల్లో వాటర్ తీసుకుంటాం వాటర్ని మనం యూజ్ చేసుకుని పవర్ జనరేట్ చేస్తాం సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట కంపేర్ టు ఇది కంపేర్ టు పవర్ స్టేషన్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ రాబెస్ట్ రాబెస్ట్ అంటే ఏం లేదండి స్ట్రాంగ్ అనమాట రాబెస్ట్ అంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ హ్యాస్ లాంగ్ లైఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ఎడిసెన్ టు జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ది హాల్సో హెల్ప్ ఇన్ ఇరిగేషన్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఫ్లడ్స్ చూడండి మనకి రివర్లోని ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామండి డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తేస్తాం ఎత్తినప్పుడు ఏమవుద్ది ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా మనం రివర్ని రివర్లో ఉన్న ఫ్లడ్ వాటర్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం అది కాకుండా మనం పవర్ ప్లాంట్కి యూజ్ చేయగా మిగిలిన వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్తో మనం ఏం చేస్తామండి ఇరిగేషన్ అంటే వ్యవసాయానికి డ్రింకింగ్కి ఇలాగే చాలా విధాలుగా మనం వాడుకుంటాం అనమాట సో పవర్ జనరేషన్ కాదు దానితో పాటు కూడా మనం ఈ ఇరిగేషన్ పర్పస్కి వాడచ్చు నెక్స్ట్ దిస్ ప్లాంట్ రిక్వైర్ హై స్కిల్డ్ పర్సన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ల మటుకు చాలా స్కిల్ పర్సన్స్ కావాలి బట్ ఫర్ ఆపరేషన్ ఫ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కెన్ రన్ ద
అడవుల్లో జస్ట్ ఇలా రెండు కొండలు ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ మధ్యలో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఈ మధ్యలో వాటర్ ఫ్లో జస్ట్ ఈ కొండ ఈ కొండ వాడుకుని ఇలాగ డ్యామ్ అన్నది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అనమాట చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి వాటర్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది సో దీని ఈ డ్యామ్ ఇది జస్ట్ ఒక ఆనకట్లాగా అనమాట సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి మనకు చాలా కాస్ట్ ఖర్చు అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఒకవేళ ఇక్కడ వాటర్ స్టోర్ అనేది లేదనుకోండి మనం పవర్ జనరేట్ చేయలేము సో ఇదేంటంటే మనకి సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాగుంటే మనకి జనరేషన్ బాగా వస్తుంది లేదంటే లేదు అదొక డిసడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ రిక్వైర్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి ఇవి హై స్కిల్డ్ కావాలి నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ హై అండి ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడో చాలా రిమోట్ ఏరియాలో చాలా రిమోట్ ఏరియాలో అడవుల్లో ఎక్కడైతే మనకు అనుకూలంగా ఉందో అటువంటి ప్లేస్లో మనం ప్లాంట్ని కడతాం కాబట్టి అక్కడి నుంచి పవర్ అనేది మనకి కన్జ్యూమర్కి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ద ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ హై బికాస్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఫార్ ఫార్ కాదండి ఫార్ ఎవే ఫ్రమ్ ద కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్ నుంచి చాలా చాలా దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ట్రాన్స్మిషన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఖర్చు అనేది అవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మెయిన్ అండి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి చెప్పాను ఇప్పుడు స్కిమేటిక్ డ్రాయింగ్ మీకు ఏమవుతుంది మీకు టీపీపి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అలాగే దీనికి కూడా ఒక స్కిమేటిక్ ఉంటుంది ఏది ఎక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదండి మెయిన్ మన హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్ స్కిమేటిక్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి థర్మల్ ప్లాంట్లాగా అంత ప్రాసెస్ ఉండదు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది రిజర్వాయర్ ఇదంతా కూడా రిజర్వాయర్ రిజర్వాయర్ దగ్గర మనం ఎక్కడాసుకు ఏం చేస్తామంటే ఇలాగ డ్యామ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామండి ఇదంతా కూడా కొండ ఇక డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము సో ఈ డ్యామ్లో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే వాటర్ ఇదంతా ఇలా స్టోర్ అవుద్దా ఈ ఏరియాని మొత్తం మనం స్కాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం అనమాట చాలా వాటర్ స్టోర్ అవుద్దండి అంటే ఈ స్టోర్ అయిన డ్యామ్ నుంచి ఒక ప్రెషర్ ఛానల్ అని చెప్పి ఒక ఛానల్ తీసుకుంటాం అండి సో ఇదేంటంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే డ్యామ్ నుంచి మన పవర్ ప్లాంట్ వాల్ హౌస్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ వాల్ హౌస్ వరకు కూడా సో ఈ ప్రెషర్ ఛానల్ నుంచి మనం వాటర్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వాల్ హౌస్లో మనం వాల్ క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ చేసుకుంటూ చూసారు ఇది అంత పెద్ద పైప్ అండి ఇది అంత పెద్ద పైపు దీన్ని పెన్ స్టాక్ అంటారు ఇది జనరల్గా స్టీల్ పైప్స్ ఉంటాయి జనరల్గా స్టీల్ పైప్స్ ఉంటాయి సో ఈ స్టీల్ పైప్స్తో వాటర్ అనేది ఇది పవర్ హౌస్ చూ పవర్ హౌస్ చాలా డౌన్లో ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనకి ఈ ఏదైతే ఈ పొటాన్స్ ఈ స్టోర్ అయిన వాటర్కి ఏముంటుంది పొటాన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో ఈ పొటాన్షియల్ ఎనర్జీని మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకొని ఈ పైప్లోకి వాటర్ ఫోర్స్గా వదులుతాం అనమాట ఎప్పుడైతే వా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసామో ఈ వాటర్ చాలా ఫోర్స్ కిందకి ఎందుకంటే చూడండి ఎంత డౌన్ ఉందో ఎంత ఇన్క్లేషన్ ఉందో చూడండి సో వాటర్ పైప్ నుంచి చాలా ఫోర్స్కి వచ్చి పవర్ హౌస్లో టర్బైన్కి హిట్ చేస్తుంది అనమాట హిట్ చేయగానే టర్బైన్ తిరగడం మొదలు పెడుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుద్దండి ఈ వాటర్ ఫ్లో అనేది ఈ వాల్ హౌస్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్ని కంట్రోల్ చేస్తామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇక్కడ పవర్ హౌస్ అయిన ప్రాబ్లం వచ్చి అయిపోయింది అనుకోండి ఇందులో వాటర్ ఫ్లో అవ్వకూడదు కదా ఫ్లో అయితే మొత్తం పవర్ హౌస్లో మనం వర్క్ కూడా చేయలేం టర్బైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్బైన్ డ్యామేజ్ ఏదో అయింది అనుకోండి టర్బైన్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ఇక్కడ వాటర్ ఆపాలి కదా సో దానికి ఈ వాల్ హౌస్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం అయితే ఏమవుతుంది వాటర్ ఫోర్స్గా వచ్చి ఇక టర్బైన్ కొడుతుంది ఎప్పుడైతే టర్బైన్ మీద వాటర్ ఫోర్స్గా పడిందో టర్బైన్ ఏమవుతుందండి ఈ కరెంటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకుని మనకి తిరగడం మొదలు పెడుతుంది తిరిగి తిరిగిందంటే అర్థమైన టర్బైన్ తిరిగిందంటే డైరెక్ట్గా టర్బైన్ మనకి అగైన్ మనకి ఆల్టర్నేటర్ కప్పులు అయి ఉంటుంది సో ఆల్టర్నేటర్ నుంచి మనం వాటర్ తీసుకుంటాం సో ఈ వాటర్ పవర్ హౌస్ పవర్ హౌస్లో ఏముంటుందండి టర్బైన్ ఈ ఆల్టర్నేటర్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ హౌస్ వాటర్ వాడేసామో మిగిలిన వాటర్ ఏమవుద్దండి బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా దాన్ని టైల్ రేస్ అంటాం అనమాట టైల్ రేస్ అంటే మనం రివర్ ఇది ఏదైతే వాటర్ ఉందో అది మళ్ళీ అలా జస్ట్ మళ్ళీ అలా ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటుంది ఆగదు కదండి ఎందుకంటే ఎక్కడో వాటర్ పై నుంచి వచ్చి దాని ఫ్లోని మనం ఏం చేస్తామంటే డ్యామ్ పెట్టి దాని
मन टर्बन गेट्स सो आ गेट क्लोज गेट क्लोज चय वाटर अभी इक वरक रादन इपड़ा सड़न ऐसा चूँ सड़न ऐसी मोटर की पैपे पैप अवट नोस नोते हैं मोटर दर पैप ऊड़पोदे मेरी गमन लेद टैप पैपना सो एम इपड़ी मैं मूसा वाटर अभी फोर्स बैक के सो इन मन के टर्बन गेट्स एपड़ा मूसा स्टोक वाटर सारी मैं वन चूस मन के ओपन लेटे आ टाइम में पेन स्टोक बरस्ट ऐसी सो आटोक बरस्ट आवेस्ट सर्ज टैंक अभी प्लेस एपड़ मैं वाल्व क्लोजा इंदो एक्स वाटर एम चेस्टे सर्ज टैंक बैक बैक सर्ज टैंक मन की स्टोर अन्मा इधी सर्ज टैंक देन कटे मैं पेन स्टोक पेन स्टोक अंत आलरे पेन स्टोक अंत पैपन वाल हाउस नीचे वी पैप सो ई वाल हाउस वाल यूजेसको मन एंत वाटर फोर्स कंट्रोल चुस्कटा अलग सर्ज टैंक एमेंटे इपड़ना मन इमीडियट कटे चाल तक टाइम मन वाल कर्बन के लिए वाटर मन आपाल टर्बन गैट्स उठाएँ टर्बन गेट्स उठाएं ले टर्बन गेट क्लोज क्लोज एक्सेस वाटर अभी मन की सर्ज टैंक जस्ट मन के आलटर ट्रिपना लेदा लोड तग्पोना लोड तक मैं ऊर के आलटर्ने तिपा वेस्ट क्या अलाड़ा सड़न का टर्बन ग्लेस क्लोजे सर्ज टैंक वाटर मन की स्टोर इधी मेन अंडे मेन स्कीमेटिक हईड्रो एलि पवर स्टेशन अंत इधा सिंपल् वर्कअपड़क नीन क्लीयर का चपम्म जरिंदी अच्छे इंत मन मेन इंपारटे थिंगे ये वाटर ले टर्बन हिटेद मेन टर्बन टाइप अड़ता है मन की जनरल टाइप्स असला आ टर्बन की वाटर एला मन की इंपैक्ट अंत एलागैते एला वाटर दाखिल फोर्स को नैक्स्ट वीडियो टर्बन चुपता है टू टाइप वाटी क्लीयर का फिगर्स तो एक्सप्लेन सो इकड़ तो स्कीमेटिक क्लोज सो इंकेवर मैं ान सब्सक्रैब चूस्ते सब्सक्रैब् ची अगे मैं झानल नीचे अमेजा में एक्सक्लूजिव मैं झानल तरफ नो बुक्टी कावाले अगर पर्चे चयु फ्रेंड्स अलग मैं डीसी मिशन संबंधी फुल को जरिए रूपी पर् मंत पे चेसी जॉन अवतारो वाल आलरे ऐक्स इव जी सो मेर वीडियो मत चूँ अंदर मेवना मिस्टर टापिक उमेंट रूप में पड़ते मेम अड्डा ट्रई चस्ता ओके थैंक यू फर्चिंग दिशो